చక్కని ఒక ఉదయ ఒక రోజు కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కాబట్టి దేవునికి వందనాలు చక్కని పాటలు పాడి పొరుగును ఆరాధన చేయడానికి కూడా దేవుడు ప్రియులార కృప చూపియాం కాబట్టి దేవునికి వందనాలు ప్రియులార మన పరిశుధార్మలో ఆధారపడి వాక్యాలు మనం ధ్యానిస్తాం పరిశుధార్మ దేవుడు మనకు సహాయం దేనిక దేవునికి వందనాలు కాబట్టి ప్రియులార మొదటి పేతరు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము యాత్రికుల కొరకు రాసినట్టు యాత్రికులకు శుభం అని చెప్పి రాసినట్టు ప్రియుల మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వాక్యం సందేశాలు వాక్యం వింటున్న ప్రియులారు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మన అందరం కలుసున్నందు దేవుని నమ్మిన మనం యాత్రికుల మన ఒక ప్రయాణంలో ఉన్నాము కాబట్టి వాక్యం వింటున్నా ధ్యానిస్తున్న మనకందరూ కూడా వాక్యానుసరంగా బ్రతున్న మనకందరూ కూడా ఈ సోమలో శుభం కలిగినాక మన ఈ ప్రయాణంలో ప్రతిరోజు ఈ సోమలో మనకు శుభం కలిగినాక ప్రభుయో సమాధానము వరదలినట్టు దేవుడు ప్రియులార కృప అనుగ్రహించినాక మొదటి ప్రియులార మనం మొదటి పేతురు మొదటి పేతురు ప్రియులార మూడవ దేము మొదటి పేతురు మూడవ దేములో మనం చూసినైతే అట్టు వలే శ్రీలార అని ఒక పదంతో ప్రియులార ప్రారంభించినట్టు మనం చూస్తున్నాము ద సేమ్ బే ద సేమ్ బే లేదంటే అట్టు అట్టు వలే శ్రీలార అట్టు వలే అంటే పైన రాయబడిన పైన పైన ఉన్న విషయాలు ప్రియులార మనం అర్థం చేసుకొని కనెక్ట్ అయినమాట ఇదంతా కనెక్ట్ అయినమాట కాబట్టి పైన మనం చూస్తున్నాము యేసు కురుసు కొరచు స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది యేసు కురుసు అడుగు జారిలో మనం ముందుకొళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం చూసిన దేవుని యొక్క పిలుపు ప్రియులార మనం చూసినైతే దేవుడు శ్రమ అనుభవించినట్టు అంటే మనం శ్రమ అనుభవించడానికి వరకు కూడా పిలిచామని ఇరవై రెండవ దినం రెండవ దేము ఇరవై రెండవ దినంలో స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది ఒకసారి ప్రియులార మనం చదువుదాం దేవునికి వందనాలు సోతనం ఇరవై రెండవ దినం హాలేడు తండ్రి మీకు వందనాలు సిహారాధన ఇరవై ఒకటి వదనం ఇరవై రెండవ దినం ప్రియులార క్రిస్తు కూడా మీ కొరకు ఇంకా తెలుగు బైబుల్లో ఇరవై వదనంలో రాయబడి ఉంది తెలుగు బైబుల్లో ప్రియులార ఇరవై వదనంలో రాయబడి ఉంది అది ఒకసారి చదువుదాం తప్పిదమ్మునొక్కై దెబ్బలు తిన్నప్పుడు మీరు సహి ఎడల మీకేమీ గణము మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవునికి హితమవును చూడండి ఇందుకు మీరు పిలువబడిద్దరి ఇరవై వదన ఇందుకు మీరు పిలువ పిలువబడిద్దరి క్రిస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి అని రాయబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇందు కొరకు మనం పిలువబడాం దేని కొరకు మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు అంటే మేలు చేసి దాని వల్ల కొన్ని బాధలు వస్తాయి అనమాట మేలు చేసి అంటే యేసు కొడుసులు నమ్మిన మనం దేవుని స్వరమైన దిల్లకు మేలు చేస్తున్నాము కానీ మేలు చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని బాధలు వస్తాయని పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రియులార నేర్పిస్తుంది మన కోరిక ఏంటది ఆశీర్వాదాలు అనుభవించాలి సమాధానం సంతోషం నెమ్మది అనుభవించాలని ఆ మనం కోరుతున్నాము అయినప్పుడు కూడా ప్రియులార యేసు క్రిస్తు కూడా మనం చూసినట్టే నా కొరకు మీ కొరకు మన కొరకు మనకు బద్దలుగా బాధపడామన్నమాట అంటే మనం మేలు పొందడానికి కొరకు యేసు క్రిస్తు బాధపడే ఇప్పుడు దేవుని నమ్మిన మనం కూడా ఇద్దరులకు మేలు చేస్తున్నప్పుడు మేలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రియులార మనకు బాధ అంటే బాధకరమైన కొన్ని విషయాలు వస్తుంది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించినట్లు అది దేవునికి హితమవును ఇందుకు మీరు పిలువబెడదరి అని స్పష్టంగా ప్రియులార రాయబడింది ఇప్పుడు ఇంకా మనం చూస్తున్నాము మూడవ ది మొదటి పేతరు మూడవ ది తొమ్మిదిలో మనం చూస్తున్నైతే ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం అనుభవించడానికి దేవుడు పిలిచినట్టు కూడా రాయబడి ఉంది కాబట్టి దేవుడు పిలిచారు కాబట్టి మనం మేలు చేసిన వారు కూడా కొన్ని బాధలు వస్తాయని ప్రియులార మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి మేలు చేసుకుని ఉన్నప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాగ బ్రతకాలి అని రెండవ దేం చివరి భాగంలో యేసు కురుసు ఆమెను ప్రియులార మనకు నేర్పిస్తుంది పరిశుద్ధార్మ దేవుడు ప్రియులార మనకు నేర్పిస్తుంది అదే మనం చూసాము ఇరవై మూడు వదనం ఆయన దుష్టింపబడి బదలు దుష్టింపలేదు సోతరం ఎందుకంటే మేలు మేలు చేస్తున్నాం అప్పుడు కూడా కొందరు దూషిస్తున్నారు కానీ మన పిల్లలు మనం ఇద్దరుకు మేలు వేసిన తర్వాత మనకు ఏం రావాలి ఒకవేళ మీరు ఇద్దరుకు మేలు వేసినప్పుడు కూడా మీరు వారి నుండి ఒక మంచి మాట కానీ ఒక థ్యాంక్స్ కానీ మీరు కోరుతారేమో సోతరం సరే ఏదైనప్పుడు కూడా ప్రియులారు మన దేవుని ప్రేమతో నింపబడి ఇద్దరులకు మేలు చేసినప్పుడు ఒకవేళ వారు థ్యాంక్స్ ఇవ్వలేదేమో దానికి బదులుగా మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేశామని అనుకోండి అప్పుడు మీ యొక్క తీరు ఎలా ఉంది మీ యొక్క స్పందన ఎలా ఉంది దేవునికి సోతరం 
మీకు చాలా సార్ అలాగ జరిగి ఉండవచ్చు అలా లూయ కాబట్టి ప్రియులారా మనం మనం ఎలాగ మనం స్పందిస్తాము కాబట్టి యేసు కురుసు ఒక గొప్ప విషయం అని చూసినట్టు ఆయన దుష్టింపబడి బదులు దుష్టింపలేదు దేవునికి స్వోత్రం కాబట్టి ఎవరైనా మేలు చేసినప్పుడు మనం మామూలు దుష్టించలేదు గాని ఆ కానీ బైబుల్ కింద మనకు నేర్పిస్తుంది మన ఇద్దరు మేలు చేసిన తర్వాత కూడా బాధ వస్తాయని రాయబడింది మేలు చేసిన తర్వాత కూడా బాధలు అంటే దానికి అర్థం కొందరు ఐ మీన్ అలా వారు క్యారెక్టర్ వారు రివ్యూల్ చేస్తారనమాట వారు కొందరు ఆర్మీగులు లేని వారు కొందరు వారు దూషిస్తారేమో తిట్టారేమో ఇన్సల్ట్ చేస్తారేమో అవమానపరుస్తారేమో ఒకటి అలాంటి ఉన్న మనుషులు కూడా ఉన్నట్టు ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏసు కురుసు ప్రియులారా మాదరి కాబట్టి ఏసు కురుసు తిరిగి దుష్టించలేదు కాబట్టి ఈ విషయాలు ప్రియులారా మనం మనసులు పెట్టుకుని మూడవ దేమలు మనం చూసుకోవాలి అటు వెళ్ళే శ్రీలారా అని రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రియులారా మనం చూసినైతే ఒక కుటుంబంలో స్త్రీ ఏమో రక్షణ పొందిన స్థాయిలో ఉండవచ్చు భర్త ఏమో రక్షణ పొందలేని స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ స్త్రీ యొక్క మాటల వల్ల కాదు స్త్రీ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి పరిశుద్ధమైన దేవునితో భయభక్తి కలిగిన జీవితాన్ని బట్టి కూడా భర్త మార మారమనిస్తు పొందడానికి అవకాశం ఉంది అని ప్రియులార పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి మన జీవితం కూడా వారితో మాట్లాడితే అనమాట మన తగ్గింపు గుణాలు ఆ ప్రియులార మన సాత్వ్యం కలిగిన మన జీవితం పరిశుద్ధమైన జీవితం అది కూడా వారితో మాట్లాడితే వారిని మార మనసులోనికి నడిపించినట్టు అంటే దేవుని ఏసు కురుసు దగ్గరకు నడిపించినట్టు దానికి ఒక సహాయపడతాయి అనమాట దేవునికి సోదరం అది కొరికి ప్రియులార మనం చూస్తున్నాము ఆ మూడవ దేమలో మనం చూస్తున్నది మూడవ దేమలో మనం చూస్తున్నది మూడవ దేము మూడవ దేమలో మనం చూస్తున్నాము జడలు అల్లుకోనుడయు బెంగారు నగలు పెట్టుకోనుడయు వస్త్రములు ధరించుకోనుడయును వెలుపట్టి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టున గుణమను అక్షయ అలంకారము గల మెహృదయపు అందరంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలేను అది దేవుని దృష్టికి మిగులు విలువ కలిగింది ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నట్టు ఇక్కడ బయట ఉన్న అలంకారం గురించి మనం చూస్తున్నాము అలాగే లోపల లోపలే నుండి వచ్చే ఒక అలంకారం కూడా మనం ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి బయట అంటే మన అవుట్ బాడ్ అవుట్ వార్డ్ బ్యూటీ అంటే చక్కని ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ వేసుకొని లేదంటే బంగారం కానీ బండి కానీ అది వేసుకొని లేదంటే చక్కని బట్టలు వేసుకొని మనం మామూలు అయితే ప్రజలు చక్కల మన చక్కగా హలో లూయ అలంకారం చేస్తే అనమాట కాబట్టి అది తప్పు అని కాదు కానీ తప్పు అని కాదు కానీ కానీ దానికంటే ప్రియులారా ప్రాముఖ్యంగా మనం ద బ్యూటీ దాట్ కమ్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అంటే మన లోపల నుండి వచ్చిన ఆ సాత్వికమైన మనస్సు ఆ నెమ్మది కలిగిన అది బయటకు తీసుకొని రావాలన్నమాట అది యేసు కురుసులో ప్రియులారా మనం సమృద్ధి ఉంది యేసు కురుసు సాత్వికుడు కాబట్టి ఆ సాత్వికం కలిగిన హలే లూయ ఆ నెమ్మది కలిగిన అంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఇలాగ రాయబడింది ఏ జెండిల్ అండ్ కోయట్ స్పిరిట్ అని రాయబడింది ఏ జెండిల్ అండ్ కోయట్ స్పిరిట్ ఏ జెండిల్ అండ్ కోయట్ స్పిరిట్ కాబట్టి అది మనలో ఇంక్రీస్ అవ్వాలన్నమాట అది మనం బయటకు తీసుకొని వచ్చి అంటే అలాగ మనం బ్రతున్నప్పుడు అది జీవితంలో ఒక అలంకారంగా ఒక బ్యూటీగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చాలా మటుకు మనం చూసినట్లయితే బయట ఉన్న అలంకారాలు ఆ ప్రజలు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారేమో కానీ రక్షణ పొందిన దేవిని పిల్లలుగా ఉన్న మనం ఏ లోపలే అంటే మనం ఇంకా ఒక మాటలు మనం చెప్పాలి అంటే పరిశుధార్మలైన మన ఆంధ్రేయ పురుషుడు ఆత్మ మనిషి బలపరచబడాలి ఇప్పుడు దేవుని గుణాలు బయటకు రావాలి అనమాట ఏసే ఆ గుణాలు దేవునికి స్వోతరం సాత్వికం కాని ప్రేమ కాని దేవుని గుణాలతో ప్రజలార మనం అలంకరించబడినప్పుడు అది చాలా గొప్పది అనమాట ఆ దేవునికి స్వోతరం కాబట్టి ప్రజలార అది దేవుడు కోరుతుంది కాబట్టి విచ్ ఈస్ సో ప్రీసెస్ టు గాడ్ అనే రాయబడింది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క దృష్టిలో అది చాలా గొప్పది అనమాట దేవునికి స్వోతరం ఇది సాత్వికం కలిగిన ఆ జూదం నెమ్మది కలిగిన ఆ జూదం దేవునికి స్వోతరం కాబట్టి ప్రియులార మనం జూదం ఎలా ఉంది మీ యొక్క జూదం మన జీవితం ఎలా ఉంది కాబట్టి ప్రియులారది చాలా ప్రాముఖ్యమని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది ఇంకా మనం చూస్తున్నది మూడవ దేము ఐదవ దేమలో మనం చూస్తుంటే పాత దేవనైన కాలంలో కూడా అటు వల్ల పూర్వము దేవిని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ శరీరులను తమ సోపురుషులకు లోబడి ఉండడం చేత తమను తాము అలంకరించుకోనరే అని మాట రాయబడింది కాబట్టి పూర్వకాలపు ఉన్న అంటే స్త్రీలు కూడా దేవునితో భయభక్తి కలిగిన వారు వారు దేవంలో ఆధారపడేమన్నమాట ఇప్పుడు ఇప్పటి ఇప్పటి కాలంలో ఉన్న వారు కూడా ఏం చేసుకోవాలి దేవంలో ఆధారపడాలి దేవంలో ఆధారపడినప్పుడు ఈ గుణాలు అలంకార ఈ గుణాలు బయటకు వస్తాయి అనమాట దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుల్లో ఆధారపడాలి 
ఇప్పుడు మాత్రమే ప్రేలారది జరుగుతుంది అని ప్రేలారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి అలాగ బ్రతకాలని ప్రేలార దేవుని దేవుడు ప్రేలార కోరుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రేలార మనం చూసినట్లయితే ఆ ఏడవదిన అటు వలే అనే పురుషులారా జీవమును కృభావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘట్టమైన భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలుగుకుంటున్నట్లు జ్ఞానము చెప్పిన వారితో కాపురం చేయడం అని కూడా రాయబడింది ఇప్పుడు భార్య అయినా సరే భర్త అయినా సరే వారు ఇద్దరు దేవునితో భయభక్తి కలిగి బ్రతకాలి అని స్పష్టంగా రాయబడింది అలా లేదు కాబట్టి దాన్ని ఇద్దరు చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రియుల పరిశోధన గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు కుటుంబ జీవితం ఆమె హలే లేదు కుటుంబ జీవితంలో ఆమె దేవుని మాటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి యేసుక్రీస్తు పురు దేవునికి మోటిని ఇవ్వాలి అనమాట కుటుంబ జీవితంలో కాబట్టి ఇప్పుడు వాక్యానుసారంగా కుటుంబాన్ని దేవుడు కడతాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కడతాడు ఇప్పుడు ఆ మీన్ భర్త గాని భార్య గాని ఇద్దరు ఆ ప్రియులార పరిశుద్ధాత్మ వలైన అంటే దేవుల్లో ఆధారపడాలి ఒకటి మనం చూస్తున్నాము రెండవది మూడవది ఏమి రెండవది మరో మనం చూస్తున్నైతే రక్షణ పొందలేని ఒక వ్యక్తి గురించి ఆ ప్రియులార రాయబడింది కానీ ఏడవది నమలో మూడవది ఏమి ఏడవది నమలో మనం చూస్తున్నైతే బలహీన బలహీనంగా ఉన్న అంటే బలహీనమైన గడ్డమని భార్యను సన్మానించి అనే ఒక మాట రాయబడింది శ్రీ గురించి రాయబడింది సరే ఏదైనప్పుడు కూడా ప్రియులారా పరిశుద్ధాలలో ఆధారపడి దేవుని చిత్తానుసారంగా ఒకరొకరు క్షమించుకొని ప్రేమించుకొని గౌరవించుకొని బ్రతకడమే దేవుని ఒక చిత్తం అటు వలైన పురుషులారా జీవ జీవమను కృభావరములో మీ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వరలు ఇలాగా రాయబడింది ఇన్ ద సేమ్ వే యు హస్బెండ్స్ మస్ట్ గివ్ హోనర్ టు యువర్ వైఫ్ కాబట్టి హస్బెండ్ ఉన్నవారు తన భార్య వారిని గౌరవించాలి అని ప్రియుల స్పష్టంగా రాయబడింది ట్రీట్ యువర్ వైఫ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ ఆస్ యూ లివ్ టుగెదర్ సి మే బి వీకర్ దాన్ యూ మే బి తప్పకుండా ఆమె బలహీన బలహీన రాలు అని కాదు కాని ఒకవేళ ఆమె బలహీన రాలుగా ఉండే కూడా బట్ సి ఇస్ యువర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్ ఇన్ గోడ్స్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ న్యూ లైఫ్ అంటే నూతన జూదం అంటే యేసు కృష్ణను దేవుడు మనకు నూతన జూదం అనుగ్రహించను దానికి ఆమె కూడా ఈక్వల్ పార్ట్నర్ అని రాయబడింది తన భర్తకు ఈక్వల్ పార్ట్నర్ అనమాట కాబట్టి ట్రీట్ హెర్ ఆస్ యూ షుడ్ సో యువర్ ప్రేయర్స్ విల్ నాట్ బి హిండెడ్ కాబట్టి ప్రార్థనకు అడ్డం రాకుండా ఉండకుండా ఉండనట్టు ఆ జ్ఞానంతో వారితో కాపురం చేయాలని పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రియులర మనకు నేర్పిస్తుంది దేవునికి సోదరం కాబట్టి భర్త గాని భార్య గాని వారు దేవునితో భయభక్తి కలిగి పరిశుద్ధార్మలో ఆధారపడి దేవుని వాక్యానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ప్రియులర మనం చూస్తున్నాము బయట ఉన్న అలంకారం తప్పు కాదు గాని దానికంటే ఆ లోపలే నుండి అంటే మన మనిషి బలపరచబడాలి ఆ దేవుని యొక్క సాత్వికం దేవుని యొక్క గుణాలు ప్రియులర బయటకు రావాలి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము రెండవ దేయము మొదటి పేద రెండవ దేయములో మనం చూసాము ఇరవై మూడవ దినం ఆయన దుష్టింపబడి బదులు దుష్టింప లేదు ఇప్పుడు ఆ ఒక విషయం మనం చాలా సార్లు జరుగుతున్నాయి మనుషులుగా మన జీవితంలో చాలా సార్లు జరుగుతున్నాయి అనుకోకుండా కొందరు మనల్ని దుష్టించినప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు దేవుని కుమారు కుమార్తె ఉన్న మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనుకోకుండా ఎవరైనా మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు దుష్టించినప్పుడు మనం నిజంగా రియల్ గా మన పరిస్థితి ఎలా ఉంది చాలా సారి మనకు వారు దుష్టించినప్పుడు అది విన్నగానే మామూలుగా కోపం వస్తాయి కోపం వస్తే అది మాత్రం కాకుండా బాధ వస్తుంది ప్రాణములు గాయపర ఐ మీన్ ప్రాణం గాయపరచబడానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ ఒక పరిస్థితిలో ఒక దేవుని కుమారు కుమార్తెగా పరిశుద్ధాత్మలు ఆధారపడి జ్ఞానతో ఆ పరిస్థితిని ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి అని ఇప్పుడు ఇలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు కురుస్తో ఒక జీవితం ఎగ్జాంపుల్ మాదిరి మనం ముందు పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రియులార మనకు చూపిస్తున్నాం అనమాట యేసు కురుసు మనం చూస్తున్నాము తిరిగి దృష్టించలేదు ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము దేవుడు మనల్ని మేలు చేస్తున్న వారు కొన్ని బాధలు వస్తాయని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది దాని కొడుకు పిలువబడ్డారు అని రాయబడింది కానీ దాని కొడుకు మాత్రం కాదు మనం ప్రభు దగ్గర మనం వచ్చాము ప్రాముఖ్యమైన కోరిక అనేది ప్రభు దగ్గర వచ్చిన ప్రాముఖ్యమైన అంటే ఒక కోరిక ఆ కొందరికి తేడా ఉండొచ్చేమో కానీ దేవ నన్ను దీవించము దేవ మీరు గొప్ప దేవుడు శక్తి కలిగిన దేవుడు బలం కలిగిన దేవుడు ప్రభు నన్ను దీవించము మీ దీవే నాకు కావాలి ఆ ఉద్దేశంతో చాలా మంది ప్రభు దగ్గర వచ్చి ఉండవచ్చు తప్పకుండా మన దేవుడు దీవించే దేవుడు కూడా ఒకటి మొదటి పేతురు మూడవ దేని తొమ్మిది వదలలో స్పష్టంగా రాయబడింది దేవుడు ఆ ప్రిల్లర దీవించడానికి అంటే ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు పిలిచారు అని కూడా రాయబడింది మేలేసినప్పుడు బాధ అనుభవించడానికి కూడా 
కొరకు కూడా పిలిచినట్టు రాయబడింది అని దానికి మాత్రం కాదు కాబట్టి ఆశీర్వాదం మనం అనుభవించినట్టు ఆ ఉద్దేశంతో కూడా దేవుడు ప్రియులారా మనల్ని పిలిచాం అల్లె లుయా కాబట్టి ప్రియులారా మనం చూసినట్టు మేలు చేసి బాధపడుతున్న ఒక అనుభవం ఉంది ఆ బాధపడుతున్న అనుభవంలో మన ఆత్మీయ జీవితం ఒకటి మన మన ఆత్మీయ జీవితం ఆ మన దేవుని చిత్తం లేని ఒక స్థాయిలోనికి వెళ్ళిపోవద్దు అనమాట దారి తప్పిపోవద్దు అనమాట కాబట్టి మేలు చేసినప్పుడు తర్వాత బాధపడినప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడు లేదంటే ఎవరైనా దూషించినప్పుడు ఆ సోతన పరిశుద్ధాత్మలో మనం ఆధారపడలేని వ్యక్తిగా ఉంటే మన మాటలు క్రియలు జారిపోయి పాపం చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు తండ్రి చిత్తం అనేది తండ్రి జీవగల దేవుడు మన మేలు చేసినప్పుడు బాధ అనుభవించడానికి పిలిచామని రాయబడింది కానీ అయినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇలా తండ్రి యొక్క గొప్ప కోరిక అనేది అంటే మన దీపన పొందాలి అనే ఉద్దేశంతో కూడా దేవుడు పిలిచారు అది కూడా మనం మర్చిపోవద్దు మనందరం దీపించబడాలి కాబట్టి బైబుల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది ఎఫ్ఎస్ మొదటి అది మూడవది అనే ప్రకారం మనం చూస్తున్నాము ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి దీపన ఆల్రెడీ రక్షణ పొందినప్పుడే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాను కానీ అది మన అనుభవించాలని తండ్రిని దేవుడు జీవగల దేవుడు కోరుతుంది కాబట్టి ప్రియులారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరైనా మనల్ని అవమానపరిచినప్పుడు దృష్టి చేసినప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు మన ఒక రెస్పాన్స్ ఆ టైంలో అది చాలా ప్రాముఖ్యం దీవెన మనం అనుభవించాలి అంటే అది చాలా ప్రాముఖ్యం అనమాట కాబట్టి ప్రియులారు మనకు మనం చూస్తున్నాము ఏసు కురుసు ఏం చేశాడు తిరిగి దృష్టించలేదు శక్తి లేనట్టు కాదు బలం లేనట్టు కాదు అది ఏం చిత్తం కాదు కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి ఆ చేయలేదనమాట కాబట్టి ఏం చేశాడు తండ్రిలో ఆధారపడే తండ్రిలో ఆధారపడే మూడవ దేవులో మనం చూస్తున్నాము కొన్ని స్త్రీలు కూడా ఆ తండ్రిలో అంటే జీవం గల దేవులు ఆధారపడినట్టు మనం చూస్తున్నాం ఒకటి రెండవ దేవులు చివరి భాగంలో ఏసు కురుసు మనం చూస్తున్నాము తండ్రి అన్న దేవుల్లో ఆధారపడే తండ్రి అన్న దేవుల్లో ఆధారపడే హలే లుయా కాబట్టి ప్రేలర మనం తండ్రిలో ఆధారపడే పర్లో తండ్రి జీవం గల దేవుల్లో ప్రేలర మనం ఆధారపడాలి మనం ఆధారపడాలి ఒకటి తండ్రిలో ఆధారపడినప్పుడు చాలా విషయాలు మన జీవితంలో జరుగుతాయి ఒకవేళ మీరు కొందరు మిమ్మల్ని దూషించారేమో తిట్టారేమో గాయపరిచారేమో మాకు వరుసలో మీరు ఉన్నారేమో కానీ పరలోక తండ్రి జీవం కలిగిన దేవుని దగ్గర తండ్రితో ప్రియులారు మన సమయం గడిపినప్పుడు మనలో చాలా కార్యాలు జరుగుతాయి ముందున్న విషయాలు మన గొప్పదిగా కొందరు అనుకున్నారేమో ఇది కొందరు అబ్బో నన్ను పలానా స్త్రీ లేదంటే పలానా హస్బెండ్ లేదంటే నా భార్య లేదంటే నా మామయ్య నా అత్తమ్మ లేదంటే పలానా బ్రదర్ సిస్టర్ మనకు రకరకాలు ఉండొచ్చు వారు నన్ను తిట్టారు దూషించారు గాయపరిచాము అబ్బో నేను బాగుతున్నాము నేను దీవెన అనుభవించకుండా వారు ఎన్నో కార్యాలు వారు చేశారు అని మీరు ఆ మీ బాధతో మీరు ఉన్నారని కానీ అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది యేసు కురుసు ఏం చేశాడు దేవునికి సోదరం యేసు కురుసు మనసులో ఆధారపడలేదు యేసు కురుసు మనసులో ఆధారపడలేదు ఇంకా ఒకవేళ మనుషులతో చెప్పిన కానీ వారు మనల్ని ఇంకా తప్పు పెడతారని అలా లేవి కాబట్టి యేసు కురుసు ప్రియులారా మనం చూసినట్లయితే తండ్రి తండ్రిలో ఆధారపడే జీవం గల దేవంలో ఆధారపడే కాబట్టి మనం కూడా ప్రియులారా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకు దగ్గర ఒకటే అనమాట జీవం గల దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు కాబట్టి తండ్రితో ప్రియులారా మనం సమయం గడపాలి తండ్రితో సమయం గడిపోతున్న కూడదు మనం మాట్లాడాలి ఓపెన్ గా దే మన దేవునితో మనం మాట్లాడాలి అప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రియులార ఎవరైనా తిట్టినప్పుడు దృష్టించినప్పుడు గాయపరిచినప్పుడు మామూలు కొందరు ఏం చేస్తారంటే వేరే వారితో చెప్తారు వారు స్నేహితులు చుట్టాలు లేదంటే ఇంకా ఒక గుమ్ము ఉండవచ్చు గ్రూప్ అంతా కూడా వారు ఆ మెసేజ్ పంపిస్తారేమో పలాన వ్యక్తి నన్ను తిట్టారు దృష్టించారు నేను చాలా బాగా మీ సహాయం కావాలి అని మనం అడుగుతారేమో అది కూడా ప్రియులార కానీ దానికంటే గొప్పది దానికన్నా గొప్పది మంచిది మన తండ్రితో మాట్లాడుకోవడమే పర్లోక తండ్రితో కాబట్టి పర్లోక తండ్రి గొప్పవాడని గ్రహింపు మనకు ఉండాలి తండ్రితో ఒక రిలేషన్షిప్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే జీవం గల దేవుడు ఉన్నాడు అని గ్రహింపు మనకు ఉండాలి ఆ దేవునితో ప్రియులారా మనం సమస్యలు విశ్వాసంతో బై ఫేత్ లో మనం చెప్పేవారు ఉండాలి కానీ చాలా సార్లు మనం అది చేయడం లేదు చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తున్నాము మనుషులతోనే చెప్తాం ఫోన్ ద్వారా కానీ మెసేజ్ల ద్వారా కానీ అందరితో ఊరంతా కూడా చెప్తారేమో కానీ తండ్రితో మాత్రం కాబట్టి ప్రియులారా మన ఊరంతా చెప్పిన తర్వాత తండ్రితో అంటే పర్లోక తండ్రితో చెప్పేది కాదు అని ఫస్ట్ మనం చెప్పు ఫస్ట్ మనం జీవం గల దేవునితో మాట్లాడాలి ఫస్ట్ మనం జీవం గల దేవుల్లోనే ఆధారపడాలి అది చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఇదనమాట దేవునికి సోతర అలాగే ప్రియులారా మనం ఆ తండ్రి జీవం గల దేవునితో మన ప్రార్థనలు కానీ మన విషయాలు ప్రియులారా సమయం గడిపుతున్నా కూడా 
వారు ఒక దూషణ మాటలు వాళ్ళ ఇన్సల్ట్ వలన వారు ఒక మోసాల వలన ఒకవేళ మీ ప్రాణములో గాయం వచ్చి ఉండవచ్చు కాబట్టి ఎంత లోతైన గాయమైన పర్లేదు ఆ తండ్రితో జీవంగల దేవునితో ఆ దేవుని సన్నిలో సమయం గడిపుతున్న కొలది సమయం గడిపుతున్న కొలది ప్రభు ప్రజలా తప్పకుండా స్వస్థపరిస్తాడు మీ ఆత్మను బలపరిస్తాడు మీ ప్రాణములో ప్రభు ఆమెను సమాధానం అనుగ్రహిస్తాడు నెమ్మది అనుగ్రహిస్తాడు ఓదార్పు అనుగ్రహిస్తాడు చాలా కార్యాలు జరుగుతాయి తండ్రితో ప్రజల సహవాసం చేసినప్పుడు పర్లోక తండ్రి జీవంగల దేవునితో మనం సహవాసం చేసినప్పుడు మన ఆత్మ ప్రాణ శరీరంలో చాలా కార్యాలు ప్రభు చేస్తాడు రిపేరింగ్ జరుగుతుంది అనమాట లేలుగా మేము దేవుడు కార్యం చేస్తాడు దేవుడు కార్యం చేస్తాడు కాబట్టి దేవుడు కార్యం చేయాలంటే తండ్రిలో మనం ఆధారపడాలి లేలుగా కాబట్టి గాయపరచబడిన సాయిలో బాధ బాధతో ఉన్న సాయిలో టెన్షన్ తో బాధతో నెమ్మదిగా లేని ఆ సమయంలో ఇంకా బయట ఇంకా ప్రజలతో మనం మాట్లాడడానికి ప్రజల దగ్గర వెళ్ళి ఉంటే చాలా కష్టమే ఎందుకంటే మన మాటలు అంతా కూడా జారిపోతాయి ఆ ఒకవేళ మనకు కొన్ని కోపాలు ఉండ రావచ్చు బట్ కోపంతో ఇంకా వేరే వారిని కూడా తిట్టడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంది మన మాటలు జారిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ప్రియులారా మనం తండ్రి కోరుతున్న ఆశీర్వాదాలు జీవంగల దేవుడు కోరుతున్న ఆశీర్వాదాలు మనం పూర్తిగా అది అనుభవించకుండా అయిపోతాయి అనమాట లేదు కాబట్టి ప్రియులారా మనం ఏం చేసుకోవాలి దేవునితో మాట్లాడి దేవునితో సమయం గడపాలి దేవుడు మన ఆత్మను బలపరిస్తాడు అలా అప్పుడు మనకు జ్ఞానం వస్తుంది బుద్ధి వస్తుంది దేవ నేను క్షమించుకోవాలి పలానా వ్యక్తితో నేను క్షమించుకోవాలి కోపం వస్తుంది ఏదో కోపా అని ఓవర్కమ్ చేసినట్టు దేవుడు కృప ఇస్తాడు కోపం తగ్గతే అలా లూయా కాబట్టి మన దేవుడు సమయం గడిపుతున్న కొలది గడిపుతున్న కొలది కోపం అంతా తగ్గి అలా లూయా ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ మన ఆత్మ నుండి ప్రవహించడం ప్రారంభించబడతాయి అలా లూయా దేవుని యొక్క అంటే ఆత్మ మనిషి బలపరచబడుతున్న కొలది ఆ మనం హృదయములు కూడా సమాధానం ఓదార్పు నెమ్మది దేవుని యొక్క ఆలోచనలు మనం వినడం మనకు ఓదార్పు నెమ్మది మన ప్రాణంలో ఒకవేళ గాయం వచ్చిన అది కూడా ప్రభు స్వస్థపరిచి దేవుని సన్నిధి అనుభవించుకొని ప్రియుల మనం ముందుకొళ్ళాలి అది మాత్రం కాకుండా తండ్రితో మనం సమయం గడుపుతున్నప్పుడు ఆ విషయం మనం ఏసు కురుస్తూ నామంలో తండ్రితో మనం అప్పుడే హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం మర్చిపోవడమే మంచిది దేనికి సోతర ఎందుకంటే తండ్రి చేతిలో ఒక విషయం మనం ఏసు కురుస్తూ నామంలో అభవిస్తున్న తర్వాత మనం అది తర్వాత దాని కొరకు మాట్లాడడం దాని కొరకు మనం అది చేయడం ఇది చేయడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రియులారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన తండ్రి ఏసు కూడా స్పష్టంగా చెప్పేవారు నా తండ్రి అందరికంటే గొప్పవాడు నా దేవుడు అందరికంటే గొప్పవాడు కాబట్టి ఆకాశ భూమి సౌందర్యం అందరి సృజన జీవం గల దేవుడు అనమాట దేవునికి సోతరం కాబట్టి ప్రియులారా జీవం గల దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సమస్వం సాధ్యమైన దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి అంత శక్తి కలిగిన దేవుడు అంత బలం కలిగిన దేవుడు అని పరిశుద్ధార్మ వలన వాక్యం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనుదైన మన బ్రతుకులో కూడా ఆ తండ్రి ఆ జీవంగన్న దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని మనం అర్థం చేస్తున్నట్టు దేవుడు ప్రియులార మనకు కృప అనుగ్రహించినాక దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రియులార మనం ఆ కేసు మన ఏ సమయంలో తండ్రి చేతుల్లో మనం ఇవ్వాలి అలాగే నిజంగా మన అది హృదయపూర్వత నిజంగా విశ్వాసంతో నమ్మకంతో మన దేవుని చేతిలో అది అవగెప్పినట్లయితే తప్పకుండా మీ హృదయంలో సమాధానం సంతోషం నిమ్మది తప్పకుండా మీరు అనుభవిస్తుంది మీరు ఫ్రీగా ముందుకు వెళ్తారనమాట అలాగే అందుకొరకే ప్రియులారు మనం చూస్తున్నాము దేవునికి స్తోత్రం మూడవ ఉదయం ప్రియులార తొమ్మిది వదనం మూడవ ఉదయం తొమ్మిది వదనం మొదటికి మనం వచ్చినైతే మూడవ ఉదయం తొమ్మిది వదనం ప్రియులార మనం చూసినైతే ఆశీర్వాదం మనకు వారస్తుల వరకు మీరు పిలువడదరి మన ఇరవై వదనములో మనం రెండవ ఉదయం ఇరవై వదనం మొదటి పెద్ద రెండవ ఉదయం ఇరవై వదనములో మనం చూసాము మేలు చేసి బాధపడినప్పుడు మీరు సహించిన ఎడల అది దేవుని హితం అవును ఇందుకు మీరు పిలువబెట్టదరి ఒక ఉద్దేశం దేవుడు బయలుపరచాం కానీ ఇంకొక ఉద్దేశం కూడా ఉంది మనం ఆశీర్వాదం తప్పకుండా మనం అనుభవించాలి అని కూడా తండ్రి నా గురించి మీ గురించి కోరుతుంది కోరుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా తొమ్మిది వదిన మూడవ ఉదయం తొమ్మిది వదినంలో మనం చూస్తున్నాము ఆశీర్వాదం మనకు వారసులకు మీరు పిలువబెడుద్దరి గనుక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణ ఆయనను చేయక దీవించుడి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రియులారా మనం చాలా మంది ప్రియులారా మనం చూసిలితే ఎందుకు ఓడిపోతున్నారు కీడుకు బదులుగా కీడు చేస్తున్నాము దూషణకు బదులుగా దూషణ చేస్తున్నామంటే వారు తండ్రిలో వారు జీవగల దేవంలో వారు సువార్థమైన రక్షణ పొందాము మంచిది కానీ వారు కొన్ని సమయంలో వారు జీవగల దేవంలో పూర్తిగా ఆధారపడం లేదు లేదు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేవంలో ఆధారపడం లేదు సొంత శక్తి సొంత బుద్ధి సొంత జ్ఞానం వాడతారు లేదండి మనుషుల మీద ఆధారపడతారు 
అలాగే వారు దారి తప్పిపోవడానికి అవకాశాలు అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆశీర్వాదాలు అనుభవించకుండా ఉండడానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి యేసు గురుసు చేస్తున్నట్టు తండ్రిలో ఆధారపడాలి ఆమె దేవంలో ఆధారపడాలి తండ్రి ఆమె జీవం గల దేవంలో మన ఆశ్రయం ఆ విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ సమయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సమయంలో మనం ఆధారపడాలి వెంటనే మనం దేవుని సన్ని అంటే మోగరించుకోవాలి దేవునితో సమయం గడపాలి వెంటనే దేవునితో సమయం గడపాలి ఎందుకంటే ఆ టైంలో అంటే గాయ ఆమె గాయపరచబడిన సార్లు మీరు ఉన్నారేమో బాధలు ఉన్నారేమో కోపంతో ఉన్నారేమో ఇప్పుడు ఆ సమయంలో దేవుని ఆమె దేవుని సన్నిలో ఇప్పుడు సమయం గడిపి బయటకు రావాలి సమయం గడపాలి ఇప్పుడు దేవుని సన్నిలో సమయం గడిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మూడవ దేవుని తొమ్మిదవ దినం డు నాట్ రీపే ఈవిల్ ఫోర్ ఈవిల్ డు నాట్ రీపే ఈవిల్ ఫోర్ ఈవిల్ కాబట్టి ఒకరు కీడ చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా తిరిగి కీడ చేయాలి అని ఒకటి ఆలోచన రావచ్చు దేవునికి సోతరం కానీ బైబిల్ నడిపిస్తుంది అలాగే చేయొద్దు డు నాట్ రీపే కాబట్టి మనం ఒకటి ఏదైనా దొరికినప్పుడు మనం తిరిగి ఇచ్చేవారు లేదు మనం మామూలుగా సహజంగా మనం చూస్తున్నట్టే మనుషులు ఏదైనా మనకు ఎవరైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కానీ తిరిగి ఇవ్వాలి అని మనకు ఒక మనసు వస్తుంది ఏదైనప్పుడు కూడా కాబట్టి ఎవరైనా కీడు మనకి ఇచ్చినప్పుడు వారి దూషణ మాటలు కావచ్చు గాయపరిచే మాటలు కావచ్చు ఇన్సల్ట్ కావచ్చు అలాగే మనకు అది ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి మీరు ఏం ఇవ్వాలి తిరిగి ఏం ఇవ్వద్దు అని రాయబడి ఉంది ఏం ఇవ్వాలి అని రాయబడి ఉంది తిరిగి మేము మీరు ఏం ఇవ్వద్దు ఏమి ఇవ్వాలి అని కూడా రాయబడి ఉంది కాబట్టి బ్రైలార మనం ఏమి ఇస్తున్నాము ఎవరైనా మిమ్మల్ని దూషించినప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు గాయపరిచినప్పుడు వారు దూషణ మాటలు కానీ అవగసించే మాటలు కానీ గాయపరిచే మాటలు కానీ మీకు ఇచ్చి ఉండవచ్చు కాబట్టి మీరు ఏం తిరిగి ఇస్తున్నారు దేవునికి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట తిరిగి మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు అలే లూయా కాబట్టి డు నాట్ రీపే ఈవిల్ ఫోర్ ఈవిల్ వారు కీడు చేశారు దానికి బద్దలుగా మీరు కీడు చేయవద్దనమాట కానీ అక్కడ చాలా సార్లు ఇప్పుడు మనం ఓడిపోతున్నాం దేవునికి సోతరం కాబట్టి మనం అక్కడ ఏ సే సహాయం మనకు కావాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మనకు రైలుగా మనకు సహాయం కావాలి లేదంటే వీళ్ళు లేదు కాబట్టి డు నాట్ రిటాలియట్ విత్ ఇన్సల్ట్స్ వెన్ పీపుల్ ఇన్సల్ట్ యూ కాబట్టి తిరిగి ప్రేలర వారిని మనకు మన వారిని ఇన్సల్ట్ చేయొద్దు అనమాట వారిని ఇన్సల్ట్ చేయొద్దు కాబట్టి కానీ ఇన్సల్ట్ ఇన్స్టెడ్ దానికి బదులుగా మనం ఏం చేయాలి దానికి బదులుగా మనం ఏం చేయం చేయాలి పే దమ్ బ్యాక్ విత్ ఏ బ్లెస్సింగ్ అని రాయబడింది దేవునికి సోతనం వారికి దేవుని ఇవ్వాలి అనమాట దేవునికి సోతనం హలో లూయా కాబట్టి ఇది మామూలు మనుషులుగా మనకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తాయి రియల్ లైఫ్ లో వారు కోపం చూపించినప్పుడు తిరిగి కోపం చూపడం చాలా ఈజీగా అవుతుంది వారు దృష్టినప్పుడు ఇంకా దృష్ ఐ మీన్ దృష్ట మాటలు చెప్పడం అంటే చాలా ఈజీ అవుతాయేమో కానీ ప్రియులారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాలమైన మనం కొత్తగా జన్మించాము ఇప్పుడు వాక్య నిత్యం అన్నది కాబట్టి యేసుక్రస్తు ద్వారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జీవితం నిత్యమైన జీవితం అనమాట జీవ కలిగిన దేవునితో నిత్యమైన జీవితం అనమాట దేవునికి సోతరం కాబట్టి ఇన్సైడ్ పే దమ్ విత్ బ్లెస్సింగ్ కాబట్టి మనం బ్లెస్సింగ్ ఇవ్వాలి అంటే మనం మనకు ఏం కావాలి తండ్రితో సమయం గడపాలి అలాగే మన ప్రార్థన చేస్తున్న కూడా మన ఆత్మ మనిషి బలపరచబడుతుంది కాబట్టి ఆశీర్వాద పూర్ణ దేవుడు పరిశుద్ధాలమ వలన మనలో నివాసం చేస్తున్నాడు కానీ కొన్నిసారి మనకు మనసు రావడం లేదేమో కొందరు ప్రజలు దృష్టించినప్పుడు మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు మీ మనసు శాప మాటలు వస్తాయి ఉపాలైన వ్యక్తి అంటే శాప మాటలు వారికి విద్య కోపంతో శాప మాటలు వస్తాయి కానీ అక్కడే ప్రజలారా మన శుద్ధిగానం పొందుకోవాలి మన శుద్ధిగానం పొందుకోవాలి దేవ నా హృదయాన్ని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవ పరిశుద్ధపరచమని ప్రజలారా మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవ నా ఆత్మ మనిషి ఇంకా బలపరచమని ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి అలాగే ప్రజలారా మనం దేవుడు మంచి తలుపులు మనకు దయచేయాలి ఆ దుష్టిని వారు తిట్టిన వారు గాయపరిచిన వారు ఇబ్బంది పెట్టిన వారు మన ఆశీర్వాదం అనుభవించకుండా ఇబ్బంది పెట్టిన ఆ ఫలాన వ్యక్తి నిన్ను కూడా దీవించినట్టు ఆ వ్యక్తి కూడా దీవించినట్టు దేవ అలాంటి నా హృదయం ఏసే నాకు దేశమని మనం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూసినది పరిశుద్ధాత్మ వలన రాయబడినది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేలారు మనకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి దీవించే మనసు నాకు దేశమని ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి ఇదంతా కూడా ప్రేలారు మనం చూసిన తండ్రితో మనం సమయం గడుపుతున్నప్పుడు దేవుడు మార్చాడు జీవగల దేవునితో మనం నిజంగా సమయం గడుపుతున్నప్పుడు మన హృదయాన్ని వాక్యం ద్వారా ఆత్మ ద్వారా హోలీ స్పిరిట్ జీవగల దేవుడు మార్చాడు అనమాట కాబట్టి ఆత్మ నుండి పరిశుద్ధ ఆత్మ నుండి దీ జీవగల దేవుని నుండి మంచి మాటలు వారికి చెప్పినట్టు దేవుడు ఆ టైంలో దేవుడు మనల్ని వాడినాక 
లేదంటే వారి కొరకు ప్రార్థన చేసినట్టు దేవుడు వాడినాక ఒకవేళ మిమ్మల్ని దృష్టిదే వ్యక్తి ఆయనకు ఒక రోగంతో వారు ఇబ్బంది పెడుతున్నారేమో కానీ అప్పుడు లేదంటే తర్వాత మీరు ఆ వ్యక్తి కొరకు ఆ హీలింగ్ కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసేప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మీరు దీవించినట్టే లేదంటే ఆ వ్యక్తులు కొన్ని ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఆ వ్యక్తి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేసేప్పుడు మీరు ఆ వ్యక్తిని ప్రజలు దీవించినట్టే కాబట్టి దేవుడు అలాంటి మనసు హృదయం మనకు అనుగ్రహించినాక ఇప్పుడు మన మనసు అక్కడ మారాలి మనసు మారాలి దేవునికి సోతనం కాబట్టి ఏసయ్య మనలు ఎదగాలి వాక్యం ద్వారా మన మనసు మారాలి హృదయం మారాలి అలెలుయ్య కాబట్టి మన అలవర్టు ఎవరైనా కీడి వేసినప్పుడు కీడి వేసేది కావచ్చు ముందు నుండి మన అలవర్టు అలెలుయ్య ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇంకా కూడా ఇన్సల్ట్ చేస్తాం అపమాన పరిచయంలో ఇంకా ఎక్కువ నేను చేస్తాం అది కావచ్చు సహజంగా మనది కానీ దాని నుండి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి కొత్తగా జన్మించిన మనం ఇన్నర్మాన్ బలపరచబడాలి ఏసు కురుసు మనలు ఎదగాలి కాబట్టి ఇన్సల్ట్ పేదం బ్యాక్ విత్ బ్లెస్సింగ్ కాబట్టి మనం బృదైన అంత కాలం ప్రియులర్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇద్దరు దీవించే హృదయం దేవుడు మనకు దయచేనాక ఇద్దరు దీవించుకొని బ్రతకాలి అనమాట ఇద్దరు కొరకు ప్రార్థన చేసుకొని వారి కొరకు చక్కని మాటలు చెప్పి వాక్యానుసారంగా వారిని వాక్యానుసారంగా అనిపించే వ్యక్తులుగా మనం మారాలి అలాగే మనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రియులార తప్పు కూడా దీవెన అనుభవిస్తుంది లేదంటే తండ్రి కోరుతున్న దీవెన పూర్తి మనం అనుభవించలేదనమాట జీవంగా దేవుడు కోరుతున్న దీవెన అనుభవించలే లేలుయ్య కాబట్టి ప్రియులార మన జాగ్రత్త ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేంజ్ కావాలి మన హృదయం కూడా మార్చబడాలి అనమాట మన చేంజ్ అంటే మనం ఆలోచన విధానాలు మార్చబడాలి కాబట్టి మన తండ్రితో ప్రియులార సమయం గడపాలి తండ్రితో మనం విషయాలు సమర్పించాలి తండ్రి అంటే యశ్వతో ప్రియులార మన సమయం గడపాలి ఇప్పుడు మన హృదయం మారుతే దాన్ని బ్లెస్సింగ్ చేసే వ్యక్తిగా మార్చబడ మార్ మార్చబడతాయి కాబట్టి మనకు మేలేసిన వారిని మాత్రం కాదు ఇబ్బంది పెడుతున్న వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా వారు కూడా వారు కూడా దీవెన పొందినట్టు వారు కూడా నిత్య జీవన పొందినట్టు దర్శనం పొందినట్టు వారు కూడా ఇంకా మంచిగా ఉండినట్టు వాక్యానుసారంగా మారినట్టు అలాంటి ఉన్న తలంపు దేవుడు పరిశుద్ధార్మ వలన ప్రియులార మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పుడు అలాగ ప్రియులార మనం బ్రతన కొలది బ్రతన కొలది తప్పకుండా మీరు దేవుడు కోరుతున్న దీవెన తప్పకుండా అనుభవిస్తాడు మీరు అనుభవిస్తాయి అనమాట దేవునికి సోతరం ఎవరు ఆపలే ఎందుకంటే బైబిల్ గ్రంథ స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది ఆ మూడవ దేవ పన్నెండు వదిన మొదటి పెద్దలు మూడవ దేవ పన్నెండు వదిన మెలో రాయబడి ఉంది ద ఐస్ ఆఫ్ ద లోడ్ వాచ్ ఓవర్ దోస్ హూ డూ రైట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇద్దరిని దూర్చకుండా ఐ మీన్ దేవుని ఆధారపడి తండ్రిలో ఆధారపడి జీవంగల్లో దేవుని ఆధారపడి బ్రతన్న వారి కొరకు దేవుని కనలు వారు ఏం మాట్లాడతారు తర్వాత ఏం ప్రార్థన చేయబోతున్నాయి ఏం నాతో ఏం అడుగుతున్నారు అని దేవుడే వేట్ చేస్తున్నారు అనమాట వారు ఆ ప్రార్థనకు జయబాబు ఇవ్వడానికి అలెలుయ్య వారు ఒక అవసరాలు తెరచడానికి దేవుడే వారి కొరకు అంటే వేచి ఉన్నామన్నమాట దేవునికి సోతరం కాబట్టి ద ఐస్ ఆఫ్ ద లోడ్ బాచ్ ఓవర్ దోస్ హూ డూ రైట్ అండ్ హిస్ ఇయర్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు దేర్ ప్రేయర్స్ కాబట్టి దేవుడు ఆ తండ్రిన దేవుడు చూడండి తండ్రిలో ఆధారపడి వాక్యానుసరంగా బ్రతన వ్యక్తి కొరకు ఆ ప్రియుల వారి ప్రార్థన కొరకు జవాబు ఇవ్వడానికి తండ్రి రెడీ ఉన్నామన్నమాట దేవునికి సోతరం అలెలుయ్య కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం అలాగే బ్రతకాలి దేవునికి సోతరం అండ్ హిస్ ఇయర్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు దేర్ ప్రేయర్స్ బట్ ద లోడ్ టెన్స్ హిస్ ఫేస్ అగెనెస్ట్ దోస్ హూ డూ ఈవెల్ కాబట్టి కాబట్టి ఎవరైతే దూషిస్తున్నారో దానికి బదులుగా ఇంకా దూషిస్తున్నారో వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలగించలేదు అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి సోతరం బట్ ద లోడ్ టెన్స్ హిస్ ఫేస్ అనే రాయబడి ఎగనెస్ట్ దోస్ హూ డూ ఈవెల్ కాబట్టి ఎవరైతే క్రీడేస్తున్న వారు వారు ఒక ప్రార్థన ఆలకించకుండా దేవుడు ముఖం తృప్తారని రాయబడి ఉంది కానీ ఎవరైతే దుష్ మెన్ ఇద్దరు ద్వారా దుష్టపడిన స్థాయిలో మీరు ఉన్నారో ఇన్సల్ట్ గా ఉన్నారో బాధతో ఉన్నారో కానీ ఆ సమస్యలు తండ్రితో అభివృద్ధి ఆ కేసు తండ్రి చితులు అభివృద్ధి సమయం దేవునితో సమయం గడిపి ఆత్మ మనిషి బలపరచబడి హృదయంలో మార్పు పొందుకొని ఇద్దరు దీవించినట్టు ఆ ప్రియులార ఇద్దరు దీవించినట్టు దీవించాలి అలాగే మన అనుదినం బ్రతకాలి దేవుళ్ళు వెతుక్కొని బ్రతకాలి మన మాటలు కానీ క్రియలు కావచ్చు ఇద్దరికి మేలు గరంగా మన విషయాలు మనం చేసుకొని దాని వాక్యానుసారంగా ఇద్దరితో శ్రమించుకొని వాక్యానుసారంగా బ్రతన వ్యక్తుల కొరకు వారు ప్రియుల దేవుని ఐ మీన్ దేవన తప్పకుండా ఎక్కువ అనుభవిస్తారు అంటే వారు ఆ అందుకొరికి బైబిల్ లో రాయబడి కదా అడుగు వాటి అన్నట్టు కంటే ఊహించిన వాటి అన్నట్టు కంటే గొప్పది హలేలు మనం ఆశ్చర్యమైపోతాయి అనమాట సోతన హలేలు అలాంటి నా గొప్ప దేవుళ్ళు వాక్యానుసారంగా బ్రతన వారు అనుభవిస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం అలర్ట్ ఉండాలి కాబట్టి మనం దీవించబడానికి దేవుడు పిలిచారు కానీ మనం 
హృదయం మన మనసు చాలా ఇంపార్టెంట్ మన హృదయం మనం ఎవరిలో మనం ఆధారపడుతున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మన మీద మాత్రం ఆధారపడుతున్నామా లేదంటే మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నామా జీవంగల దేవుల మీద ఆధార జీవంగల దేవుల్లో ప్రియులారా మనం ఆధారపడాలి దేవుడు ఉన్నాడు తండ్రి ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొన్నిసారి మన అనుమానం వస్తాయేమో సాతన్ అనుమానం తొలగిపోయిన కాబట్టి జీవంగల దేవుల్లో ప్రియులారా మనం ఆధారపడాలి దేవుడికి తెలుసు అనమాట లెల్లి మనం చూస్తున్న దేవుడు ఆ జీవంగల దేవుడు మన దేవుడు కాబట్టి ప్రియులారా మనం వాక్యానుసరంగా బ్రతుకుదాం దేవుడు దేవుల్ని వెతుకుని బ్రతినట్టు దేవుడు కృప అనుగ్రహించిన కాబట్టి ఎవరైనా మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు దుష్టించినప్పుడు ఆ టైంలో మన ఇద్దరు దీవించాలి అంటే ప్రియుల మనం ఆ జీవంగల దేవుడు దీవించే దేవుడు పరిశుద్ధార్మ వలన మనల్ని ఎక్కువ ప్రభావం చేయాలి వారు చెప్పిన ఇన్సల్ట్ మాట కంటే వారు చెప్పిన ఆ దూషణ మాటల కంటే ఎక్కువ ఆ వచ్చిన గాయాల కంటే ఎక్కువ మనల్ని దీవించే దేవుడు పరిశుద్ధార్మ వలన మన ఎక్కువ పరివాల మనల్ మన మీద పరివాలన చేయాలి అంటే మనం అంటే యేసు కురుసు ఎల్లప్పుడు మనం ప్రభు ఉండాలి అనమాట దేవునికి స్తోత్రం యేసు కురుసు ప్రభు అని మనం రక్షణ పొందినప్పుడు ఒప్పుకున్నాము ఆ యేసు కురుసు అన్ని పరిస్థితుల్లో అన్ని వేళలో మన ప్రభు ఉండాలి అలా అన్ని సమయంలో యేసు కురుసు మన ఆత్మ ప్రాణ శరీరం యేసు కురుసు సాధర్మలో మనం ఉండాలి యేసు కురుసు ప్రభావం చేయాలి మన హృదయంలో మనం ఆత్మ ప్రాణ శరీరంలో అలా లుయా కాబట్టి అప్పుడు మనం ఇద్దరు దీవించుకొని మేలు వేసుకొని మనం బ్రతుకు అలా లుయా కాబట్టి ప్రేలార మనం ప్రార్థన ఇస్తాం పరిశుద్ధార్మ దేవుడు మనకు సహాయం దేశానాక దేవునికి సోతరం కాబట్టి వాక్యానుసారంగా బ్రతన వారు ఒక దీవెని ఆగలే వారు అది ఆగిపోలేదు కాబట్టి మనం దీవించబడమే దేవునికి చెప్తాం కాబట్టి వాక్యం మనం మీరు దీవించబడినాక అలా కాబట్టి దీవెన్లు విత్తుకొని మనం ముందుకు వెళదాం ఇద్దరు దీవించుకొని మనకు ముందుకు వెళదాం ఒకవేళ అలాంటి మనసు రాలేదేమో కానీ ప్రార్థన ఇస్తాం ఏసేవతో అడుగుదాం తండ్రితో అడుగు దేవా నన్ను మార్చుము మార్చుమని ప్రార్థన ఇస్తాం ఎందుకంటే కోపంతో మన హృదయంలో కోపంతో ఉండే మన ఇద్దరు దీవించలే మన కూడా దేవుడు కోరుతున్న దీవెన పూర్తి అనుభవించలే అనుభవించ అనుభవించలే కాబట్టి ప్రియులారా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే వేరే మార్గం లేదు అలా లూయా మనం దీవించబడాలి అంటే వేరే మార్గం లేదు వాక్యమే వాక్యానికి లోబడడమే కాబట్టి ప్రియులారా మనం ప్రార్థన ఇస్తాం అలా లూయా పరిశోధన మా ప్రేమ గారిన తండ్రి దేవా మీకు కొడలాది సోతడం అండి దేవా దేవ ఆశీర్వాదం అనుభవించడానికి దేవా మీరు మనల్ని పిలిచిన దేవా మీ పొందనాలు ఆయనప్పుడు కూడా దేవా ఎన్నో దీవెన్లు చితానుసారంగా మేము పొందలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము తండ్రి అన్ని ఏరియా దేవా మీకు స్తోత్రం తండ్రి బాక్యం మీ అందరిని బట్టి స్తోత్రం తండ్రి వారిలో ఉన్న ప్రతి ఆ లోపాల నుండి దేవా విడిపించమని ప్రార్థనిస్తున్నాం తండ్రి దేవా ఎవరైనా దృష్టినప్పుడు తిరిగి దృష్టిస్తున్న ఆ దాని నుండి దేవా విడిపించు తండ్రి ఎవరైనా ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు తండ్రి అలాంటి ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్ నుండి ఇప్పుడు ఆ విడిపించు తండ్రి దేవా స్తోత్రం తండ్రి ఎవరైనా తండ్రి దృష్టినప్పుడు శాప మాటలు చెప్తున్న ఒక ఆలోదన నుండి తండ్రి యొక్క పరిస్థితి నుండి దేవా హోలీ స్పిరిట్ దేవా విడిపించమని ప్రార్థనిస్తున్న వేసే మీరే మా మాధవి తండ్రి దేవా సమస్యలు ఏది వచ్చినప్పుడు కూడా తండ్రి మేలో ఆధారపడి బరదైనట్టు మాకు అలాంటి ఉన్న కృప దేయమని ప్రార్థనిస్తున్నాం దేవా హోలీ స్పిరిట్ దేవా తండ్రి మేలో ఆధారపడి అనదిన బ్రతి కృప మాకు అందరికీ దేవా సమృద్ధి దేశము ఈ భూమిలో బ్రదినంత కాలం వేసే మీలో ఆధారపడి పోలీస్ పెరిగి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధార్మ త్రేగ దేవా అనుదినం మీలో ఆధారపడి దేవా సమస్యలకు మీ ద్వారా పరిష్కారం ఆమె హల్లు పొందుకొని దేవా ఒకవేళ గాయాలు వచ్చిన లేకపోతే ఆమె దేవా మీ ద్వారా స్వస్థ పొందుకొని ఒకవేళ దేవా దుఃఖంతో ఉండే దేవా మీ నుండి దేవా స్వోత్ర ఓదార్పు పొందుకొని ధైర్యం పొందుకొని జ్ఞానం పొందుకొని దేవా మీ నుండి ఆమె ఆదరణ పొందుకొని దేవా బలం పొందుకొని మీ చితానుసరంగా అనుదినం బ్రదైనట్టు కృపదయమని ప్రార్థనిస్తున్నాం తండ్రి దేవ ప్రజలు చెప్పినట్టు తండ్రి వారి యొక్క దూషణ మాటలు ఇన్సల్ట్ చేసిన విధానాలు చూసుకొని అది నేర్చుకోకుండా తండ్రి నుండి దేవ అనుదిన పరిశుద్ధార్మ నుండి ఏసే నుండి అనుదినం నేర్చుకొని దేవ మీ మాఖ్యానుసరంగా ప్రతి కృప తండ్రి మాకు దేశమని ప్రార్థనిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే దేవ స్తోత్రం తండ్రి ఇద్దరు దీవించే ఆ మనసు దేవ దేయించమని ప్రార్థనిస్తున్నాం తండ్రి ఎల్లప్పుడు తండ్రి ఆమె ఇద్దరు దీవించినట్టు అలాంటి కృప దేవ దేయించమని ప్రార్థనిస్తున్నాము అలాగే దేవ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవ దీవెన అనుభవించుకొని ఇద్దరులకు దీవెన గర్వంగా ఉన్నట్టు కృప దేయమని ప్రత్యేక ప్రార్థన ఇస్తున్నాము అలాగే ఎవరైతే దేవ మీ వాక్యాన్ని సరంగా బ్రతున్న ఆరోగ్య ప్రార్థన కొరకు దేవా మీ చెవి ఒక దేవా మీరు శ్రద్ధగా ఉన్న కాబట్టి స్తోత్రం దేవా ప్రతి అలాగే ప్రతి ఒక్క ప్రార్థ దేవా మీ చిత్తానుసరమైన ప్రతి ప్రార్థనలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు త్వరలో జవాబు పొందుకొని మిమ్మల్ని స్థుతించే అనుభవాలు తండ్రి వాక్యం విన్న అందరికి దేవా మీరు దేయించమని ప్రార్థనిస్తున్నాం యేసు గురుసు గొప్ప నామలో ప్రార్థన ఇస్తున్నాము కుమా పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె
ನೀವೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನುಡವೈತೀವಿ ನೀವೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೇನುಡವೈತೀವಿ ಓ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯೇಸು ಓ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಯೇಸು